Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba polski odrzutowiec prywatnej firmy EM10 Bielik. Jest to samolot, którego koncepcja powstała w latach 90. w zakładach lotniczych inżyniera Edwarda Margańskiego. Miał to być prosty i tani w obsłudze samolot do szkolenia pilotów, dzięki któremu to szkolenie mogłoby być 7-8 razy tańsze niż do tej pory. Z założenia nie był samolotem szkolno-bojowym, nie miał mieć żadnego realnego uzbrojenia. On był poniekąd latającym symulatorem, czyli koncepcją, demonstracją tego, jak wedle zakładów inżyniera Margańskiego ma wyglądać nowoczesny samolot szkolny o napędzie odrzutowym. Lata, kiedy powstawał Bielik, połowa lat 90. to czas, kiedy podstawą szkolenia pilotów wojskowych była Iskra i czas, kiedy działy się wszystkie wydarzenia związane z finalnie nieudanym wprowadzeniem do wyposażenia Irydy. Fakt projektowania niewielkiego samolotu odrzutowego przez prywatną wytwórnię odnotowała prasa. Bielik początkowo miał się nazywać Iskra 2, stąd też czytaliśmy takie nagłówki jak Iskra nadziei, zaiskrzyło, iskrą do nieba, odrzutowiec z plastiku, odrzutowiec z tworzywa. Obecność tego projektu yy, odnotowała również prasa zagraniczna. Samolot projektowany był w dużej mierze komputerowo. Jego bryłę, jego kształt do finalnej wersji doprowadził dr inżynier Krzysztof Kubryński. On zmodyfikował początkowy rysunek, początkowy kształt nadany samolotowi przez inżyniera Margańskiego. Forma samolotu, który swoimi kształtami przypominał myśliwce czwartej generacji, wiązała się z czymś takim jak aerodynamika nieliniowa. To znaczy, że tam za powstawanie siły nośnej odpowiadały inne zjawiska niż w klasycznym samolocie i za sprawą tego nie wszystko, co wiązało się z siłą nośną, z siłami działającymi na płatowiec, dało się przewidzieć i dało się obliczyć. Dlatego, aby sfinalizować projekt, konieczne były badania w tunelu aerodynamicznym. Powstał model Bielika, który właśnie do perfekcji doprowadzono w tunelu aerodynamicznym i powstał również w dużej skali zdalnie sterowany model tego samolotu, który osiągał prędkość 400 km na godzinę. To nie jest wcale mało jak na model. To nawet nie jest mało jak na samolot. Bielik wyglądał jak miniaturka myśliwca, miał 6,6 metra rozpiętości i 10 metrów długości. Dawał się przez to przewieźć na normalnej samochodowej lawecie, a cztery wprawione osoby potrafiły złożyć go i przygotować do lotu w ciągu godziny. Kabina Bielika była dwumiejscowa, w układzie tandem, hermetyzowana i klimatyzowana. Przykryta była dużą owiewką kruszoną pirotechnicznie w 3 milisekundy, podobnym mechanizmem jaki zastosowano w Irydzie. Były też fotele wyrzucane klasy 00. Natomiast układ przyrządów i dźwigni, który był w kabinie Bielika, zaczerpnięto bezpośrednio z Iskry. W ogóle zakłady Margańskiego zakupiły Iskrę, z której oprócz kabiny, wyposażenia kabiny, wykorzystano m.in. elementy instalacji hydraulicznej. Takie coś nie jest łatwo wykonać, zwłaszcza w na razie prototypowym jednostkowym egzemplarzu. Skrzydła Bielika miały mechanizację w postaci klap na krawędzi natarcia i krawędzi spływu. Profil skrzydła był dwuwypukły. Oprócz względów aerodynamicznych było to podyktowane łatwością wykonania takiego skrzydła, mianowicie jedna forma do kształtowania kompozytu wykorzystywana była do stworzenia zarówno górnej jak i dolnej powierzchni płata. Profil był niedużej grubości, 6%. W skrzydłach nie było zbiorników paliwa, były dwa zbiorniki paliwa w kadłubie. Były dwa stateczniki pionowe oraz płytowe różnicowe usterzenie, które pełniło również funkcję sterolotek. Układ sterowania miał wspomaganie hydrauliczne, ale konstruktorzy chcieli, żeby w razie jego awarii czy, czy w innej sytuacji dało się tym samolotem sterować również bez wykorzystania usterzenia hydraulicznego. Tutaj, aby dobrać odpowiedni punkt, odpowiednią oś obrotu płytowego usterzenia, przeprowadzono ciekawą próbę, mianowicie bielika już w zasadzie gotowego ustawiono za Antkiem za Anem II, w którym uruchomiono silnik i w tych strugach powietrza dokonywano pomiaru sił, jakie działają na usterzenie poziome bielika podczas sterowania. Pomiędzy statecznikami pionowymi był pojedynczy hamulec aerodynamiczny, którego kształt i miejsce dobrano tak, że jego otwarcie nie powodowało zmiany kąta natarcia. Szerokie zastosowanie kompozytów, lekkich stopów i tytanu sprawiło, że ten samolot był również lżejszy od myśliwca bojowego i to Pięciokrotnie lżejszy, pusty ważył 1700, a masa startowa wynosiła 2500 kg. Elementy podwozia zaczerpnięto z samolotu Orlik, jednak podwozie główne musiało być względem swojego pierwotnego umiejscowienia przesunięte do przodu, żeby samolot był zdolny do osiągnięcia rotacji i przez to loty próbne odbywały się z podwoziem na stałe rozłożonym. 
W zakładach Bargańskiego powstała makieta strukturalna samolotu Bielik i po wprowadzeniu do niej pewnych zmian jednomiejscowy prototyp zasilany silnikiem General Electric J85. Zmiany wprowadzone względem makiety obejmowały m.in. kształt wlotu powietrza, który znajdował się pod kadłubem. Pierwotnie miał kształt taki uśmiechnięty, eliptyczny, później miał kształt bardziej kanciasty i wlot ten był tak ukształtowany, żeby nie zasysać śmieci czy wody z pasa czy z podłoża, z którego samolot startuje. Tutaj przeprowadzano znowu dość proste testy, mianowicie rozsypywano przed samolotem mąkę no i okazywało się, że tej mąki z ziemi silnik nie zasysa. Bielik powstawał w bardzo spartańskich, zwłaszcza jak na odrzutowy samolot warunkach. Dużo elementów czy dostęp do technologii udało się uzyskać ze względu na to, że wiele osób no, zgodziło się pomóc konstruktorom, zgodziło się udostępnić swoje maszyny, czy, czy pomogło pozyskać odpowiednio certyfikowane części. Tutaj na środowisko lotnicze można liczyć, podobnie jak ja mogłem liczyć i, i, i dzięki Podobnym ludziom udało mi się pozyskać moją kabinę pirata do szkoleń ratowniczych. Formalnym wsparciem, jakie zostało przez państwo udzielone konstruktorom Bielika, była kwota 2,5 miliona złotych, która była przekazana z Ministerstwa Nauki. W 2003 roku Bielik był gotowy do oblotu i dokonał go 4 czerwca Wiesławcena na lotnisku w Mielcu. Wiesławcena również społecznie zgodził się oblatać ten samolot. Wykonano lot, okazało się, że właściwości pilotażowe tego samolotu na tym etapie są poprawne. Miesiąc później Bielik poleciał jeszcze raz, osiągnął wysokość 3 km w godzinnym locie. On miał duży zakres prędkości, od 155 do 1000 km na godzinę. Potrafił lecieć na koncie natarcia rzędu 40 stopni, a prędkość wznoszenia wynosiła 75 m na sekundę. Po oblotach zakończono pierwszy etap prac, którym miało być właśnie oblatanie platformy płatowca mającego być bazą do przyszłego symulatora symulatora lotu w locie można powiedzieć. O co chodzi? Chodzi o to, że Bielik miał być wyposażony w pośredni układ sterowania, w którym komputer dobierał różne charakterystyki pracy sterów w zależności od tego jak samolot jest pilotowany i dzięki temu odzwierciedla zachowanie się różnych typów samolotów, na które pilot później ma być przeszkolony. Również odzwierciedla to zachowanie się samolotów z podwieszeniem, bez podwieszenia. Tam miały być komputerowe systemy symulujące walkę, symulujące użycie różnych rodzajów broni. Pilot mógł prowadzić mógł wykonywać lot szkoleniowy w oparciu o radar. Na tym radarze widział obiekty realne, również mogły się tam pojawiać obiekty wirtualne, czy to swój, czy obcy. Taka miała być docelowa koncepcja tego samolotu. On miał być również zasilany mocniejszym silnikiem dwuprzepływowym i miał mieć system prostego wektorowania ciągu. Wówczas bardzo ceniono manewrowość samolotów. Drugą wersją, w jakiej można było zakupić Bielika, miał być samolot cywilny, służący do szybkich przelotów i do akrobacji. Jego nazwa handlowa miała brzmieć Fenix. Po testach w Mielcu planowano dalsze próby w locie. One miały się odbyć w 2004 roku. Niestety one już się nie odbyły. I finalnie makieta strukturalna samolotu została przekazana do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w którym stoi i znajduje się w stanie takim, jakim się znajduje. Natomiast latający prototyp jest przechowywany na terenie zakładów. One obecnie nazywają się Margański i Mysłowski i może czeka na lepszą przyszłość. Co by nie powiedzieć, ten samolot jest oprócz Iskry i Irydy, czyli produktów wielkiego przemysłu lotniczego, jedynym polskim odrzutowcem, który wzbił się w powietrze i jako taki Miejsce w historii lotnictwa polskiego ma, na pewno pozostaje ciekawostką i moim zdaniem jest bardzo ładnym samolotem, o którym chciałem opowiedzieć. Również pojawiały się na jego temat prośby w komentarzach, więc mam nadzieję, że ten odcinek się podobał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach z serii Zabytki Nieba. Cześć!